Uma empregada doméstica de 48 anos morreu após uma batida entre dois carros. Olha a violência desse acidente, gente. Foi ontem na Avenida Venceslau Brás, em Poços de Caldas, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, Carla Helena Menezes era passageira em um carro, que foi atingido por outro. A informação é que esse segundo veículo, que estaria em alta velocidade, teria invadido a contramão. Carla ficou presa nas ferragens e morreu na hora. Os motoristas dos dois carros tiveram ferimentos leves. Vamos ver todas as informações na reportagem da Maria Natália Selvati. Balança aí. Carla Helena Menezes, de 48 anos, morreu na hora. O carro que ela estava, dirigido pelo namorado, foi atingido por um outro veículo que vinha na direção contrária. Lauro César Pereira, de 47 anos, namorado de Carla, gravou um vídeo logo após a batida. O cara acabou de voar esse no meu carro aqui, cara. Deus me livre, olha pra você ver a situação. Meu carro. Olha aqui, a Carla lá dentro. Olha o que o cara voou em cima de nós aqui, né? Voou em cima de nós aqui, olha o que o jeito que ficou. Eu tava indo embora, deixar a Carla na casa dela, olha o que o cara aconteceu aqui, ó. Tava entrando aqui pra voar, o cara voou em cima de nós aqui, ó. Aqui, ó. Segundo a polícia militar, testemunhas disseram que o carro que atingiu o veículo em que o casal estava seguia em alta velocidade na outra pista da avenida. O motorista de 24 anos teria sido surpreendido por um terceiro veículo que teria entrado de repente na via. O motorista tentou desviar, perdeu o controle da direção e atingiu o meio fio antes de causar o acidente. Além da PM, bombeiros, SAMU e polícia civil estiveram no local. Os dois motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro e não foi constatado o uso de bebida alcoólica. O corpo de Carla Helena Menezes deve ser enterrado ainda hoje. Segundo a polícia, Carla era empregada doméstica. O namorado levava ela para casa no momento em que foram atingidos. A tristeza de ser o seguinte, acidentes acontecem, na maioria das vezes podem ser né, evitados, mas para o estrago ser dessa forma, Michel Miak, você imagina a velocidade que estava. Para pancar ela ser desse jeito. Porque não existe nenhuma possibilidade no mundo de dois carros estão andando devagarinho, um perdeu o controle, subiu no meio fio ali e se bateu no outro, vai dar uma reladinha, um amassadinho. Mas olha, como, olha a destruição. Alguém estava numa super velocidade fora do comum. Porque um teria vindo do lado de lá, na mão dele, batido ali no meio fio. Teria perdido o controle. Imagina a velocidade. Fincou de frente com esse aí e capotou do outro lado. Quer dizer, voou. Você vê que o namorado da moça que morreu mesmo disse. Olha o que aconteceu. A gente tá vendo aqui, vamos ver um carro voou em cima do meu. Agora você imagina o tamanho da pancada. Que tristeza uma moça tão jovem morrer dessa forma. Nossos sentimentos a todos os familiares. Agora tudo isso precisa realmente ser apurado por uma perícia e pela polícia civil, para poder realmente dar a responsabilidade para os responsáveis pelo acidente. O nome já diz, acidente, tudo bem, mas alguém, alguém descumpriu algo e alguém cometeu um acidente, né? E para isso precisa ser punido, principalmente, principalmente, porque teve um óbito, né? Teve uma pessoa que morreu e várias pessoas machucadas.